اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انبان دے کوڑن دیگلے اندہ وارے نام پاک رہا دو ڈیفرنٹ آنا اور ٹاپک نام پاک پو رہا ہوں اداو دی اولو نال نام کدیگل پاتو ہیں اللہ پاتو ہیں ایدو وندو اور عریب پور ومانا اور وشیطہ نام اندہ وارے پاک پو رہا ہوں انہاں اسلام முட்டாள் தனமாக எதையும் நம்பிரதா இஸ்லாம் முத்துக்கிறாது எந்த ஒரு விஞ்யான கருத்தும் இஸ்லாம் தொட முரண் படமும் செய்யாதுனா அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்முடைய முஸ்திம் சியை இப்படி மூடத்தனமான விஷயங்கள்ல மூடி கிடக்குறாங்கன்னு பாக்குறப்ப ரொம்ப மனசு வேதனையா இருக்கு அல்லாஹ் வந்து அடிக்கடி குரான்ல அஃலா தஅகிலூன் அஃலா யஅகிலூன் அஃலா ததக்கரூன் அஃலா இததக்கரூன் அவங்க அறிவு பெற மாட்டாங்களா சிந்திக்க மாட்டாங்களா அப்படி பல நிறைய தடவை क्वेश्चन கேட்டுட்டே இருக்கான் அப்படி கேட்கிற ஒவ்வொரு கேள்வியில என்ன நமக்கு விளங்குதுன்னா கண்டிப்பா எதையாவது யோசிச்சு பார்க்கணும் சிந்திச்சு பார்க்கணும் நம்ம அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம கண்டிப்பா நமக்கு விளங்கும் நம்ம குழந்தைங்க ரொம்ப முட்டாள்தனமான வள பிள்ளைகளா வளரத பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப கவலையா இருக்குடா அதனாலதான் இந்த பயம் நம்ம எடுத்திருக்கோம் நம்ம அதாவது நபி சல்லா ஒளிவு செல்லம் அவர்கள் எதையுமே சிந்த அல்ல அறிவான மக்களாக ஈமான் கொள்றதுதான் விரும்பியிருக்காங்க அறிவில்லாத மக்களாக ஈமான் கொள்றத விரும்பல உங்களுக்கு கொலம்பஸ் யாருன்னு தெரியும் கொலம்பஸ் யாருடா யாரு உலகம் உருண்டை உருண்டைன்னு நிரூபிச்ச ஒரு விஞ்ஞானின்னு சொல்றாங்க அப்ப உலகம் உருண்டைன்னு நிரூபிச்ச அந்த கொலம்பஸ் மேற்கேந்திய வெஸ்ட் இண்டீல வெஸ்ட் இண்டியால போய் முதல்ல கண்டுபிடிச்சு அங்க போய் தங்கி இருக்காங்க அப்ப அவரை பார்த்தோம்னா அவருடைய கலர் அவர் வந்திருக்க கூடிய அவங்களோட பார்த்தோம்னா அந்த ஊர்ல காட்டு மக்கள் இருக்காங்கல்லம்மா அந்த காட்டுவாசிகளுக்கு எல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம் என்ன ஆச்சரியம் இவங்க யாரோ தேவர்கள் போல இருக்கு அப்படின்னு பயப்படுறாங்க இவங்களும் அதையும் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறாங்க சாப்பாடு தர்றாங்க எல்லாம் தர்றாங்க கொஞ்ச நாள் ஆனா அந்த மக்களுக்கு வந்து சலிச்சு போயிடுச்சு என்னடா இது இவங்க சும்மா சும்மா சாப்பாடு அதுன்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க நாங்க கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு முழுங்கோ கொஞ்சம் பேர் நம்பல ஆமாப்போ இதெல்லாம் நடக்குமாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க என்னாச்சு கரெக்டா அந்த நாள் வருது வந்தா காலையில ஆனவுன்னு எப்படி அந்த எக்ளிப்ஸ் சோலார் எக்ளிப்ஸ் வரப்ப என்ன ஆகுமா அப்படி இருட்ட ஆகும்ல அந்த மாதிரி இருட்டாயிட்டே வருது மக்கள் எல்லாம் துடியா துடிச்சுட்டாங்க ஐயோ கடவுளே காப்பாத்திருங்க எங்க சூரியனை திருப்பி கொடுத்துருங்க எங்களுக்கு அங்க இனிமேல உங்களை ஒண்ணும் செய்யவே மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க உடனே அவங்க என்ன பண்ண ஓகே உங்களுக்கு நான் இந்த டைம் ஆனோன்னு உங்களுக்கு நான் விடுவிச்சிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமுக்கு எப்பவும் போல விடுவிக்கிறப்ப ஓகே சொல்லிட்டாங்க அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு அவங்க அந்த மக்களுடைய முட்டாள்தனத்தை பயன்படுத்தி நம்ப வச்சாங்க நம்ம நபி நம்மள அப்படி இருக்க சொல்லலமா நம்ம நபி சரசமாவுடைய பாசமான குழந்தை அவங்க குழந்தைக்கு பேர் என்ன ஆண் குழந்தை ஒரு குழந்தை இப்ராஹிம் அவங்களுடைய குழந்தைக்கு பேர் என்னமா இப்ராஹிம் ரோதி அல்லாஹு தாலா அனு அவங்க பிறந்து குழந்தையிலே இறந்து போயிட்டாங்க அப்ப மௌத்தா போன குழந்தைய மடியில வச்சுட்டு முத்து முத்தா நம்முடைய நபிசாசம் கண்கள்ல கண்ணீர் வருது அந்த நேரம் பார்த்து அன்னைக்கு சோலார் எக்ளிப் சூரிய கிரகணம் மக்கள்லாம் ஓடி வர்றாங்க யார சூழல்லா யார சூழல்லாஹ் அறிவுசலம் அவர்களே உங்களோட குழந்தையினுடைய மௌத்துக்காக இந்த சூரிய கிரகணம் வந்துருச்சோ அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப என்ன சொல்றாங்க என்னுடைய அழகா சொன்னாங்கம்மா அவங்க அந்த நேரத்துக்கு ஏமாத்திருக்கலாம் ஆமா ஆமா அப்படின்னா நீங்க நல்லா அல்லாம நம்புங்க நபின்னு நல்லா ஒத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கலாம் ஆனா அப்படி எல்லாம் முட்டாள்தனமா ஈமான் சல்லா சமக விரும்பல அவங்க சொன்னாங்க வானத்துல நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் சூரியனுடைய அசைவுகள் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டது என்னுடைய குழந்தை இறந்ததுக்காக இந்த கிரகணம் ஏற்படல இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் ஏற்படும் பொழுது அல்லாவை நெருங்குங்கள் தொழுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களே தவிர மூடத்தனத்தை வளர்க்கல அப்படிப்பட்ட மார்க்கத்துல நீங்களும் நானும் இன்னைக்கு இருக்கிறோம்டா நம்மள எல்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா தான் படிச்சிருக்கான் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஏமாந்து போற மாதிரியும் அப்படின்னா கஷ்டப்படுற மாதிரி எல்லாம் அல்ல நம்மள படைக்கல கூவத் மூத்த கைவா நமக்கு நல்ல ஒரு வலிமையான மனசை நமக்கு அல்லா கொடுத்திருக்கான் எங்க அம்மா தண்ணி திட்டிட்டாங்க என் ஃப்ரெண்ட் உருவாக்கூடியா ஒரு ஆபத்து கல்லு நம்மள பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் ஐயோ தெரியாம இந்த பள்ளத்துல காலம் சொல்ற மாதிரி நம்மளால படிக்கல பாத்து கவனிச்சு நடக்கணும் நம்மள பாதுகாத்துக்கணும் அது மாதிரிதான் நம்மள நல்லா படிச்சிருக்கான்டா கூவத்து வாஹிமா எப்படின்னா ஒரு ஒரு கஷ்டம் வந்துட்டா சோந்து போய் சில பேர் சொல்லுவாங்க அந்த ஆக்சிடென்ட்ல அவ மனசு விட்டுட்டா அவ பைத்தியம் ஆயிட்டா அப்படிலாம் நம்மள நல்லா படிக்கல அதுல இருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு தேவையான மனசக்தியோட நம்மள நல்லா படிச்சிருக்கான் இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா நமக்கு நல்லா படிச்சு நம்ம இந்த மனசை பலகீனமாக்க கூடாது இல்
இப்ப சொல்லுங்க தொழுகிறதுக்கு தொழுகை இஸ்லாத்தினுடைய அஞ்சு கடமைகள் என்னென்ன ஒன்னாவது ஒன்னாவது ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவது அஞ்சாவது அப்ப தொழுகை நல்லா தொழுகிறதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் உடம்பு இருக்கணும்டா ஏன்னா உடம்பு ஆரோக்கியமா இருந்தாலும் ஆரோக்கியமா இல்லாட்டி தொழுதாகணும் கண்டிப்பா படுத்த படுக்கையில இருந்தாலும் தொழுகணும் கண்ணு மட்டும் அசைஞ்சாலும் தொழுகணும் இதுல தொழுகைக்கு எந்த விதமான சாக்கு சொல்ல முடியாது ஓகேவா உடம்பு இருக்கணும் ஆனா தொழுகைக்கு ஓகே ரெண்டாவது ஜக்காத்துக்கு என்ன வேணும் ஜக்காத்து கொடுக்கறதுக்கு பணம் வேணும் நோம்பு வைக்கிறதுக்கு உடம்பு ஹெல்தியா இருக்கணும் உடம்பு ஹெல்தி இல்லாட்டி பரவாயில்லன்னு விட்டுடலாம் நோம்ப நமக்கு சமூக சலுகை கொடுத்துருக்கோம் அல்ல அதுக்கு ஃபிதியா கொடுத்துட்டா போதும் அடுத்து ஜக் ஹஜ் செய்யறதுக்கு உடம்பு ஆரோக்கியம் வேணும் உறவுகள் வேணும் பணம் காசு எல்லாமே நமக்கு வேணும் ஆனா இது எல்லாமே அல்லா ஏத்துக்கணும்னா ஈமான் முக்கியம் ஒன்னாவது களிமா இருக்கு இல்லம்மா லா இலாக இல்லல்லாக வணக்கத்துக்குரிய நாயன் அல்லாவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை அப்படிங்கிற இந்த களிமாவை மனசால நம்புறதுக்கு நம்ம மைண்ட் ஹெல்தியா இருக்கணும் நம்முடைய மனசு ஹெல்தியா இருக்கணும் அது ஹெல்தியா இல்லாட்டி நம்ம செய்யற எந்த அமலுக்கும் நமக்கு நிறைய நன்மை கிடைக்காது அப்ப மனசு ஹெல்தியா இல்லாம போகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இதுல சில விஷயங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன்டா சின்ன குழந்தைக்கு நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னா அம்மா நைட்டில் போக சொன்னால் அம்மா அங்கே பேய் இருக்குது இங்கே பிசாஸ் இருக்குது செத்தவங்க வந்துட்டாங்க இப்படிலாம் அவங்கள நம்ப வைப்பாங்க அந்த முருங்கை மரத்தில் அந்த பேய் இருக்குது அங்கே இருக்குது இதெல்லாம் நவுது பில்லாமிங்கா இதெல்லாம் என்ன இஸ்லாம் இதுக்கு என்ன சொல்லுதுன்னு நீங்கள் பாருங்கடா அதாவது பாடி அப்படிங்கிறது ஒரு கம்ப்யூட்டர்டா நமக்கு அல்லா கொடுத்துருக்க கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஒரு செல்ஃபோன் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு பேசுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் இது மாதிரி ஒரு கம்ப்யூட்டர் மனிதனால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு கம்ப்யூட்டரை உங்களுக்கும் எனக்கும் பாடியாக அல்லா கொடுத்துட்ருக்கா இது ஒரு நாள் அதில் வந்து எண்டு பாயிண்டே அல்லா வந்து முடிச்சு வச்சிருக்காம்மா எப்படின்னா அதை அதாவது ப்ராசஸ் பண்ணி தான் வச்சிருக்கான் அது அஞ்சு நாளில் நிகழலாம் பிறந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் குழந்தை இறந்து போயிடுது நூறு வயசு வரைக்கும் இருக்காங்க அது அவங்கவுடைய அல்லா கொடுத்த டைம்மா அந்த டைம் வரப்ப பாடி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போயிடும் அப்புறம் அந்த பாடி இல்லைன்னா நம்ம சரி ஓகேம்மா பாடி இல்லாமல் செத்தவங்களுடைய ஆவி உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு உண்மையாக இருந்தால் நீங்கள் அம்மா வயிற்றுலேருந்து பிறக்கும் பொழுதே அந்த மாதிரியே பிறந்திருக்கலாம் இல்லைடா பிறந்திருக்கலாமா இல்லையா ஏன் அல்ல பாடி கொடுக்கணும் அப்படியே ஆவியாவே போய் உலகத்தை ஒரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் இருந்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பியிருக்கலாமா இல்லையா அனுப்பியிருக்கலாமா இல்லையா அடுத்தவங்க பாடிக்குள்ள நம்ம பூந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஏன் புது புது பாடியை உண்டாக்கி அல்லா வேஸ்ட் பண்ணணும் சரி புதுசா ஒரு உயிர் கொண்டு செத்து போயிட்டாரு அவர் பாத்திமா செத்து போயிடுச்சு ஆயிஷா நீ போய் பாத்திமா உடம்புக்குள்ள பூந்து இன்னொரு பத்து வருஷத்துக்கு இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லலாமா இல்லையா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு உடம்பு ஏன்னா நம்ம உடம்பு நமக்கு மறுமையில சாட்சியா வரும் என்ன <laughs> அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருந்தது ஞாபகம் இருக்கா எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இல்லை அப்போ எப்படி வந்து அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருக்குது மறுபடியும் அம்மா வயிற்றுக்குள்ள போக சொன்னா போக முடியுமா எப்படி அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருந்து உலகத்துக்கு வந்தோன்னா மறுபடியும் அம்மா வயிற்றுக்குள்ள போக முடியாதோ அது மாதிரி இதுவும் ஒரு வயிறு தாண்டா எல்லா மனிதர்களையும் உள்ளுக்குள்ள வச்சுட்டு இதை விட்டு தாண்டி போயிட்டா நமக்கு அட்மாஸ்பியர் இல்லை ஆக்சிஜன் இருக்காது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்காது அப்போ இதெல்லாம் வச்சு ஒரு தாய் வயிறு மாதிரி இந்த பூமியில் நம்மளை நல்லா பாதுகாத்துட்டு இருக்கான் மவுத் ஆயிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்க மாட்டோம் வெளியே போயிடுவோம் எப்படி அம்மா வயிற்று விட்டு வெளியில் வந்துட்டா மறுபடியும் அங்கே போக முடியாதோ அது மாதிரி இந்த பூமிக்கு நம்மளால் வரவே முடியாது நோ சான்ஸ் அட் ஆல் அதனால இந்த முட்டாள்தனமான விஷயத்தை நம்ம மனசை விட்டு முதல்ல தூக்கி எரிஞ்சுடணும் அப்போ முதல்ல பேய் பேய் இருக்கா இல்லையா இல்லைன்னு முதல்ல நீங்க முடிவு பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க ஜெயிச்சிடுவீங்க அது இல்லாத ஒரு விஷயத்த நான் ஏன் பயப்படணும் அப்படின்னு மனசுக்குள்ள சொல்லி கொண்டு வாங்கடா கொண்டு வந்தீங்கன்னா நிச்சயமா நமக்கு அல்லாஹு தாலா அந்த அந்த மா அந்த விஷயத்தினால மனசு பலகீனம் அடையுது நம்மள அல்லாஹு தான் நிச்சயம் நம்மள பாதுகாத்துடுவான் அப்போ நம்ம இதில் பலகீனம் அடைய விடக்கூடாது அப்போ இறந்தவர்கள் எங்கே போகிறாங்கன்னா குரான் சொல்லுதுடா ஆலமுல் பர்சக் போயிடுறாங்க அல்லா சொல்கிறா அந்த பர்சக் என்ற திரையை விட்டு அவர்களால் வர முடியாது அல்லாவுடைய நாட்டம் இல்லாமல் வரவே முடியாது அது வேற உலகம் அங்கே நல்லவங்க இல்லீல இருப்பாங்க கெட்டவங்க சிஜீனில் இருப்பாங்க இப்போ இன்னைக்கு ஒருத்தர் மௌ கஃபாத் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க போவாங்க போய் சொல்லுவாங்க எங்கே போன வாரம் நம்ம ஊரில் இருந்த அந்த ஃபா அந்த ஆயிஷா எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அவங்க போன வாரமே வஃபாத் ஆகிட்டாங்களே அப்படி சொல்கிறப்ப அடடா அப்போ இல்லையின்னுக்கு வரலையே கெட்ட செயல் செஞ்சுட்டாங்களோ அதனால தான் சிஜின் போயிட்டு அப்
இவங்க அம்மா மதரசாவில் ஓதிட்டு இருக்காங்க அந்த அம்மா போகிறாங்க போய் கேட்குறாங்க என்னடா பாப்பா ஆச்சு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கேட்குறப்போ அம்மா இந்த நான் தங்கியிருக்க லாட்ஜில் பேய் இருக்குமா என்ன செய்து உனக்குன்னு சொல்லி கேட்டால் அம்மா நைட் ஆனோன்னு மல்லிகைப்பூ வாசம் பேய்க்கு இதெல்லாம் பிடிக்கும்னு யார் சொல்லிக் கொடுத்தாங்களோ தெரியலம்மா நம்ம தான் நினச்சிக்கிறது மல்லிகைப்பூ வாசம் வருதுமா ஜல 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 ஜலன்னு சத்தம் வருதுமா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குதுமா அங்கே அம்மாவுக்கும் பயம் வந்துருச்சாங்க நம்ம பிள்ளை இன்ஜினியரிங் இவ்வளோ படித்த பிள்ளை எப்படி இப்படி சொல்கிறான் அப்போது அலமதுல்லான்னு நல்ல ஃப்ரெண்ட் அவனுக்கு இருந்தான் நல்லா அதாவது சின்ன வயசுல உங்களை மாதிரி இப்பவே நம்பிக்கணும்டா இதெல்லாம் கிடையாதுன்னு அது மாதிரி சிறு வயசுல இருந்தே மனசை பலகீனமாக்காம உண்மை நல்லா விளங்கிக்கிட்ட ஒரு பையன் இருந்தான் அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு போன் பண்ணி அம்மா சொல்றாங்க தம்பி நீ வந்து அவனுக்கு புரிய பையன் சொல்லிட்டாங்க அந்த ஃப்ரெண்டு வந்துட்டான் ஆண்டி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நான் போய் இன்னைக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு வரேன் ரெண்டு நாள் அந்த லாட்ஜில் தங்கிட்டான் ரெண்டு நாள் கழிச்சுட்டு வந்துட்டு இவன் இந்த லாட்ஜுக்கு போகவே மாட்டேன் நான் வேலையை விட்டு வந்துடுறேன் கிடக்குறான் காலில் கட்டுப்பட்டுட்டு வந்து சொல்கிறான் ஏ அஹமது உனக்கு நான் சொல்ல வா நான் ரெண்டு நாள் ஒரு ரூமில் தங்கியிருந்தேன் அந்த பேயை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் தெரியுமா பிடிச்சிட்டேன் அந்த பேய் இரு ஏய் பயந்துட்டான் டே எப்படா பிடிச்ச உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா அந்த மல்லிகைப்பூ சத்தம் வருதுல்ல அது என்ன தெரியுமா அந்த உன்னுடைய லாட்ஜுக்கு பக்கத்தில் மல்லிகைப்பூ தோட்டம் இருக்குது மல்லிகைப்பூ எப்போ மலரும் நைட்டில் தான் மலரும் நைட்டில் அந்த மல்லிகைப்பூ மலர்ந்த உடனே வாசனை கமகமான அடிக்குது நான் எங்கடா வாசம் வருதுன்னு தேடி பார்த்தேன் கடைசியில் உனக்கு தெரியுமா அந்த தோட்டம் இருக்கிறது தெரியாதுடா அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன் பேய் தான் வாசம் வருதுன்னு நினச்சிட்டேன் அப்போ ஜலஜர சத்தம் போடா போ அது நல்லா நான் கேட்டுண்டா எனக்கு பயமா இருக்குடா அட பைத்தியக்காரா என்ன தெரியுமா அந்த ஜலஜல சத்தம் உன் லாஞ்சில் ஒரு எலி குழி ஒன்று இருக்குது எலி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஓட்டை போட்டிருக்கு அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல யாரோ சின்ன பிள்ளைக்கு அந்த கவரையும் கொலுசெல்லாம் போடுவாங்க இல்லம்மா அந்த கொலுசை உள்ளுக்கில் போட்டுட்டு தொலை போட்டு போயிட்டாங்க அந்த கொலுசு கிடக்குதா நைட் எலியெல்லாம் எப்போ நடமாடும் நைட்டில் தான் நடமாடும் அந்த எலி உள்ளே போகும் வெளியே வரமா இருக்கிறப்ப இருக்கிறப்ப என்ன செய்து அந்த சலங்கை சத்தம் கிடுக்கு டுக்கு டுக்குன்னு ஆடுது அதனால உனக்கு அந்த சவுண்டு கேட்டுருக்குது நான் அந்த கொலுசை எடுத்து அறிவுபூர்வமாக <laughs> எனக்கு ஏதோ அமுக்குற மாதிரி இருக்குது ஆலிமா அப்படின்னு சொல்லி அக்கான்னு சொல்லி நம்ம பிள்ளைகளே வந்து சொல்லுவாங்க அது என்ன தெரியுமா டா ஆக்சுவலா இப்ப நீங்க உடனே பயான் கேட்கறீங்களா நான் எந்திரிக்கிறப்ப கால் என்ன ஆயிடும் கை கால் உடம்பெல்லாம் எந்திரிச்சிடும் ஆனா கால் மட்டும் தூங்குதுன்னு சொல்லுவீங்களா இல்லையா ஓகேவா அந்த தூங்குதல் ஓகேடா இப்ப தூங்கி போய் தூங்கிடுச்சுன்னு சொல்றீங்களா இல்லையா இந்த மாதிரிடா நம்ம ரொம்ப மனசு ஏதாவது நினைச்சு பயந்து கவலையா இருக்கிற டைமிங்ஸ்ல என்ன ஆகும் தெரியுமா உடம்பு ஃபுல்லா தூங்கிடும்டா அப்ப நம்ம நைட்ல நம்ம முழிக்கணும்னு நினைப்போம் ஃபுல் உடம்பு தூங்கி அப்ப தூங்கி அந்த கால் தூங்கினது சரியா கொஞ்சம் நேரம் ஆகுதா இல்லையா அந்த டைமிங் வர்றதுக்குள்ள நம்ம எந்திரிக்கணும்னு நினைக்க ஃபுல் பாடியும் அப்படியே உறங்குற மாதிரி இருக்க யாரோ நம்மள அமுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட் இது ஒரு ஒரு டிசீஸ் தாண்டா இது நம்ம மனசை நல்லா ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கிட்டோன்னு சொன்னால் நம்ம இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரி தூக்குறது அதிகமாக வராதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம அவ்வளோவா மனசில் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாகிறப்ப தான் இந்த மாதிரியெல்லாம் வரும்னு மெடிசின் சொல்லுது அதனால் இந்த அமுக்குவாம் பேய் நம்ம பட்டிக்காட்டில் சொல்லுவாங்க நவுது பில்லாயின்னு அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுண்ணா இது ஒரு சாதாரண டிசீஸ் ஓகேவா மவுத்துங்கிறது மவுத்தாக போய்ட்டு மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கு வர முடியாதுண்ணா மவுத்துங்கிறது நமக்கு எல்லாம் புரிய வைக்கிறான் பார்த்திங்களா எப்படின்னா ஒவ்வொரு நாள் நைட் தூங்குறப்ப நீங்கள் என்ன துவா செய்கிறீங்க அல்லாஹம என்ன அர்த்தம் அப்ப தூங்குறப்பையும் எந்திரிக்கிறப்பையும் அல்லா எங்களுக்கு மௌத்தாக்கி உயிர் கொடுத்த மௌத்தாக்கி உயிர் கொடுத்தன்னு சொல்றீங்களா இல்லையா இது ஒரு நாளைக்கு இந்த உடம்பு திரும்ப கிடைக்காம போறதுக்கு பேர் தான் மவுத் உடம்பு கிடைக்கலன்னா நம்ம வேற உலகத்துக்கு போயிட வேண்டியதுதான் நமக்கு கேள்வி கணக்கு அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய லைஃப் வேற இந்த உலகத்துக்கெல்லாம் வர்றதுக்கெல்லாம் டைம் எல்லாம் கொடுத்து போய் ஜாலியா போய் நாலு பேரை பிடிச்சி ஆட்டிட்டு வாங்கலாம் எல்லாம் சொல்ல மாட்டான் அப்படி கிடையாது ஆனா சின்ன வயசுல இருந்து பேய் வருது சாப்பிடுமா நீங்க இன்ஷால்லா உங்க குழந்தைகளை வளர்க்குறப்போ இதெல்லாம் சொல்லி வளர்க்க கூடாதுடா ஃபியம் மாணிலாம் பே பிசாஸ் எல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லியே நீங்க சொல்லி கொண்டு வரணும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கிய மாதிரி மூட பழக்கங்கள் செய்யக்கூடாது அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா நைட் நேரத்தில் ஊசி வாங்காதம்பாங்க பக்கத்து வீட்டில் ஊசிலாம் கொடுக்காத அப்புறம் என்ன முட்டெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அதெல்லாம் வாங்கக்கூடாது
அதனால மேலே ஏறிடுங்கிறதுனால அந்த தையல் ஊசிலாம் கீழே நைட்டில் விழுந்துட்டா எடுக்கிறது சிரமம் அதனால தையல் ஊசியெல்லாம் நைட்டில் கொடுத்து வாங்காதீங்க கை தவறி விழுந்துருச்சுன்னு சொன்னால் என்னாயிடும் அந்த ஊசி உடம்புக்குள்ள ஏறி ஆபத்தாக போயிடும் அப்புறம் வந்து இந்த முட்டை கூட முட்டையெல்லாம் வந்து லேசான தோடு உடையது கொடுக்குறப்ப கை விரிஞ்சு போயிடும் பணம் கொடுக்காதீங்க லட்சுமி போயிடும்பாங்க நம்ம ஆளுகளே சொல்கிறாங்கம்மா இஸ்லாமிய மக்கள் சொல்கிறாங்க செல்வாக்கு போயிடும் மனசு ரொம்ப வேதனையாக இருக்குமா ஏன்னா இரவு நேரத்தில் குறைஞ்ச இருட்டில் பணம் கொடுத்து வாங்குறதுல ஒரு நோட்டு கூட குறைச்சி போயிடுச்சுன்னா காலைல பிரச்சனை வந்துடும் ஆனால் நல்ல வெளிச்சத்தில் எண்ணி கொடுங்க அப்புறம் பிரச்சனை பண்ணிக்காதீங்க இதனால சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை போகிறோம் சாஸ்திரமாக ஆக்கிட்டாங்கம்மா சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துக்கு இஸ்லாத்தில் இடமே கிடையாதுடா மாஷா அல்லா அலமதுல்லா இந்த மாதிரியான எந்த விஷயத்திலையும் மூட பழக்கங்களுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க இது நான் விசாசம் அவர்கள் ஒருபோதும் ஊக்குவிக்கல நம்ம அல்லாவை நம்பக்கூடியவர்கள் அல்லாஹு வலியுள்ளதீன அமனு யுஹ்ருஜுகும் மின் துலுமாத்தி இல்லன் நூர் யார் அல்லாஹு தாலாவை தன் பாதுகாவலர்களாக ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்களை அல்லாஹ் எல்லா இருள்களில் இருந்தும் பாதுகாத்து ஒளியின் பக்கம் கொண்டு சென்று விடுவான் யார் வந்து ஷைத்தானை வழியாக ஷைத்தான்கள் பக்கம் யார் போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு நிச்சயமாக அவன் இருளில் தான் மேற்கொண்டு போய் சேர்த்துடுவான் நம்ம கவனம் இப்போ வரக்கூடிய சினிமா சீரியல்ஸில் எல்லாத்துலேயும் காசு சம்பாதிக்கிறதுக்காக செத்தவங்க அப்படி போய் வர்ற மாதிரி அப்படி பிடிச்சிட்டே காட்டுறாங்களா இதை நீங்கள் அடிக்கடி அடிக்கடி பார்க்க பார்க்கடா உங்கள் மனசு அப்படி கற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் அவங்க காசு பண்ணுறதுக்காக பண்ணுற விஷயங்களை நீங்கள் மனசுக்குள்ளே கொண்டு போகாதீங்க அதை பொய்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா மொத்தத்தில் அதை பார்க்காதீங்க பார்த்தீங்கன்னா சிரிச்சுட்டு போங்க இதெல்லாம் பொய் இப்போ இப்படிலாம் வருதா ஆகும் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க இதவே மறுபடி மறுபடி உங்களை பார்க்க வச்சு பார்க்க வச்சு பார்க்க வச்சு இப்படி அமா உலகத்தை நடக்கிறத மறக்க வச்சுட்டுமா வேறு அமானுஷ்யமான பொய்யான விஷயங்களை உங்களை மூழ்க வச்சு இப்படியே நம்முடைய வாழ்க்கை வீணடிக்கப்படுதுமா இஸ்லாமியர்கள் புத்தி கூர்மையாக வாழ வேண்டியவர்கள் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பொய்யான விஷயங்களை ஈடுபடக்கூடாது இப்போ நான் உங்களுக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பேய் இருக்கிறது உண்மையாக இருந்தால் ஜாலியன் வாலாபாகுன்னு ஒரு ஒரு இஸ்லாம் விடுதலை புரட்சியில் ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டம் தான் நீங்கள் புக்கில் படிச்சிருக்கீங்களே ஜாலியன் வாலாபாக் பஞ்சாபில் ஜாலியன் வாலாபாக் அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு மைதானம் இருக்குது அது சுற்றி கோட்டை மாதிரி கட் செவர் வச்சு கதவு போடப்பட்டிருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே தௌசண்ட்க்கும் மேலே ஆயிரத்துக்கும் மேலே மக்கள் உட்காந்து ஸ்பீச் அவங்க வந்து நம்ம சுதந்திரத்துக்கான ஸ்பீச் பண்ணி கேட்டுகிட்டு உட்காந்துருக்காங்க ஜென்ரல் டயர் அவனோட ஆட்களை கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு கதவுலேயும் நிற்க வச்சுட்டு தப்பிக்க முடியும் கதவில் நிற்க வச்சுட்டு ஷூட்டிங் ஆர்டர் கொடுத்துட்டான் அங்கே பெண்கள் இருந்தாங்க ஆண்கள் இருந்தாங்க குழந்தைங்க இருந்தாங்க நம்முடைய சுதந்திரம் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கிடச்சிச்சுடா ஈஸியாக கிடைக்கல நம்முடைய இந்திய நாடு சுதந்திரம் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கிடச்சிச்சு அப்படி சண்டை பந்தம் பொழுது என்ன ஆச்சுன்னா அப்படி தப்பிச்ச வழி இல்லாமல் அங்கே ஒரு கிணறு இருக்குடா இன்னும் அந்த கிணறு வந்து நீங்கள் போட்டு அந்த கிணறு வந்து இன்னும் வச்சுருக்காங்க அடையாளமாக வச்சுருக்காங்க அந்த கிணத்துல போய் மக்கள் விழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒருத்தருக்கு மேலே விழுந்து விழுந்து இறக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படி முதல்ல விழுந்து இறந்து போன யாராவது ஒருத்தருடைய ஆவி ஜென்ரல் டயரை போய் பிடிச்சிருந்தா அவன் ஷூட்டிங் ஆர்டர் பண்ணுறதை நிறுத்த அதிபரை <laughs> நீங்கள் நல்ல படித்த பிள்ளைகள் யோசிச்சு பாருங்கள் தேவையில்லாமல் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அதில் சில பேர் சொல்லுவாங்க பேய்க்கு மல்லிகைப்பூ பிடிக்கும் பேய்க்கு சென்ட்டு பிடிக்கும் பேய்க்கு அது பிடிக்கும் இது பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொய்யான விஷயங்களை கொடுத்து நம்மளை என்ன செய்வாங்க நம்மளை தேவையில்லாமல் மூடப்பழக்கத்தில் மூழ்க வைப்பாங்க இன்ஷா இன்ஷாலாம் என்ன செய்கிறீங்க நீங்கள் இனிமேல் இந்த மாதிரி நம்பிக்கையில் இருப்பீங்களாடா முஸ்லீம்கள் நம்மளை எதை பாதுகா நம்முடைய ஈமான பாதுகா நம்ம எதுவும் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் நம்முடைய பாடி ஹெல்த்தியாக பாடி ஹெல்த்தியாக இருந்தால் மற்றதெல்லாம் செய்ய முடியும்டா நம்ம ஈமான் செ ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதுக்கு எதை ஹெல்த்தியாக இருக்கு மனசு உறுதியாக இருக்கணும் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி நம்பிக்கைகள் எல்லாம் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது பயப்பட ஆரம்பிச்சோம்னு சொன்னால் நம்முடைய மனசு பலஹீனமாக போயிடும் மன வியாதிகள் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் கஷ்டங்களை பார்த்தனா உடஞ்சி போயிடுவோம் இதெல்லாம் நம்மளை அப்படிலாம் எல்லாம் படிக்கல ஹெல்த்தியான மனிதர்களாக நம்ம வாழணும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்பக்கூடாது இப்போ சொல்லுங்கள் பேய் பிசாசெல்லாம் உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக
அப்ப கனவுல ஏன் வருதுன்னு சொல்லி கேட்டா கனவுகள் அவங்க எண்ணங்கள் நமக்கு வரும் பொழுது அவங்களுடைய எண்ணங்கள் நம்மளோட ஒத்து போகும் பொழுது கனவுகள் வர வாய்ப்பு இருக்குடா இப்ப நீங்க கேட்கலாம் அப்ப பேய் பிடிச்சு ஆடுறாங்கன்னு சொல்றாங்களே அதெல்லாம் என்னன்னு கேட்கலாம் அது அவங்களுடைய மனசுல டிசீஸ்டா அவங்க வந்து எங்களை பிடிச்சிட்டாங்க நினைக்க நினைக்க அது மனசுல பதிய பதிய அது அப்படியே அவங்க பேசுற மாதிரி பேசுவாங்களே தவிர இது எல்லாம் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் டிஃபெக்ட் தான் தவிர யாரும் யாரையும் வந்து பிடிச்சிட்டு அவங்கள மாதிரியே பேசுறாங்க ஆமா அவங்கள பத்தியே பேசிக்கிட்டே இருக்க இருக்கு அவங்கள மாதிரி பேசுற மாதிரி பேசுவாங்க அது சின்ன வயசுல இருந்து மற்றவங்க கொடுக்கக்கூடிய பொய்யான ஃபால்ஸ் ஃபெய்த் தானே தவிர அப்படி ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது அப்படி ஏற்பட்டா என்ன செய்யணும்னு கேட்கலாம் நீங்க அப்படி ஏற்பட்டா ஆயத்தில் குர்சி ஓதிக்கோங்க குரான் சூறாக்கள் ஓதிக்கோங்க அப்படி ஓதும் பொழுது பேய விரட்டும் நினைக்காதீங்க நம்ம மனசுல அப்படி ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை மனசு பலகீனமா இருக்கு அது நமக்கு சரியாயிடும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு ஆயத்தில் குர்சி அது ஓதிக்கோங்க முதல்ல ஒன்னும் இல்லைன்னு நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா இதெல்லாம் பொய்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா அலமது இல்லா ஷைதா இதெல்லாம் கொண்டு நம்மளை பயமுறுத்துவோம் அல்லாவுக்கு பயப்பட வேண்டிய நம்மள பேய் பிசாசுக்கு பயப்பட வச்சிருக்கான் இதுக்காக தான் ஃபுல் ஷைத்தானுடைய சேனல்ஸ் எல்லாத்துலேயும் என்ன போட்டிருக்கான் பேய் கதை தான் எல்லாத்துலேயும் செத்து போயிடுறாங்க எல்லாத்துலேயும் பேயாக வர்றாங்க நம்மளை தேவையில்லாமல் பயப்பட வச்சு நடுங்க வச்சு அப்படி துடிக்க வச்சு இது குடும்பத்தோடு இந்த சீரியல் பாருங்கள் தனியாக அவங்க அந்த பார்க்காதீங்கள்லாம் சொல்ல வச்சு அவ்வளோ பயப்பட வைக்கிறான் ஏன்னா சை ஷைத்தான் பயத்தை கொண்டும் பசி கொண்டு தான் நம்மளை வந்து பிடிக்க வருவான் நம்மளை வந்து அவன் வந்து நம்மளை தொழுகையை விட்டு எல்லாம் மறக்க வைப்பான் அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால நம்ம ஹெல்த்தியான மைண்டோட இருக்கணும்னு சொன்னால் சின்ன வயசுலேருந்து நீங்கள் இதை நல்லா விளங்கி நடக்கணும் ஓகே வாடா இன்ஷால்லா ஃபியமானிலா அல்லா போதுமான தவக்கல் தலைலாம் சொல்லுங்க அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்ல அல்லாஹு வாஷ்ஹது அண்ணா முஹம்மதன் அபிதுஹு வரசோலுஹு வணக்கத்திற்குரிய நாயன் அல்லாவை தவிர வேறு யாரும் இல்லை முகமது சல்லாஹு அலைவு செல்லம் அவர்கள் அல்லாஹுடைய திருத்தூதரும் அடியாறுமாக இருக்கிறார்கள் இதுவெறும் களிமா இல்லடா நம்ம மனசுக்குள்ள பொய்யான நம்பிக்கைகள் பொய்யான பயங்கள் எதுவுமே வராம பாதுகாக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அஸ்திரம் சல்லல்லா ஒலிசலம் அவங்க எப்படி வாழ்ந்து காமிச்சாங்களோ அப்படிதான் நம்ம வாழணும் அவங்க எந்த பேயையும் பார்த்து பயப்பட சொல்லி வாழ்ந்து காமிக்கல அவங்க வாழ்க்கையில ஒருபோதும் பயத்துக்கு இடமே கிடையாது அலமது இல்லா அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் நேர் நேர்கொண்டு எந்த பிரச்சனையும் சமாளிக்கணுமே தவிர இந்த மாதிரி பொய்யான விஷயங்கள்ல போய் நம்மளுடைய ஈமான பறிகொடுத்துடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க அப்படிப்பட்ட உம்மத்துக்களாக வாழ்றதுக்கு இன்ஷால் நம்ம எல்லாருக்கும் எல்லாம் தோஃபிக் செய்யட்டுமா அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்